Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2020-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq piyadaların döyüş maşınları, zirihli transportyorlar və digər döyüş maşınlarının ekipajları döyüş vədişlərini təkminləşdirirlər. Son xəbərəz xəbər verir ki, Ümqoşun poligonlarının təlim nöqtələrində zirihli texnikalarının ekipajlarından ibarət şəxsi heyət atış hazırlığı üzrə normativləri yerinə yetirir. Keçirilən təlim məşqlərinin əsas məqsədi şəxsi heyətin döyüş hazırlığının artırılması, döyüş maşınlarının çətin keçilən ərazilərdə idarə edilməsi və real döyüş şəraitində tədbiqi üzrə rəddişlərin təkminləşdirilməsidir. Bəzi mütəxəssislər bu il pandemiyaya görə məktəblərin açılmasının doğru olmadığını bildirir. Hətta ABŞ-da orta məktəblərin yenidən bağlanması ilə bağlı məlumatlar var. Ölkəmizdə də mövcud epidemioloji vəziyyət baş verərsə və pandemiyaya görə məktəblər qapadılmaya gedərsə, şagirdlərin cari ilin təhsil pilləsindəki mənəmsəmələri necə olacaq? Dərslərin onlayn rejimdə keçirilməsinin gətirdiyi internet çətinliklərində buraya əlavə etsək, dərslərin bərpası məqsədi ilə şagirdlərə gələn tədir silində bir il əvvəlki dərslərin keçirilməsi mümkündürmü? Yəni, şagirdlərin dərslərinin keyfiyyətinin bərpası üçün onların bir il sinifdə qalması ola bilərmi? Bununla bağlı son xəbərazın sualını Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuran Katibi İlqar Orucu cavablandırıb. Bələ, bu mümkündür. Məsələ burasındadır ki, mart ayında məktəblər qapadılanda da həmin məsələ gündəmə gəlmişdir. Çünki proqramda nə nəzərdə tutulubsa, şagird onu mənimsəməlidir. Növbəti mövzular həmin bazanın üzərində formalaşır. Əlbəttə, biz o zənciri qırsaq, çox ciddi fəsadlar törənəcək və növbəti mövzularda şagirdlərin mənimsəməsində ciddi problemlər olacaq. Bu baxımdan ənənəvi təhsil olacaqsa, əvvəlki illərin mövzuları mütləq şəkildə təkrarlanacaq. Proqram mövzuları bir mənalı şagirdlərin mənimsəməsi üçün yenidən tədris olma bilər. Səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən ehtiyatda olan hərbi fəsqəllərin müxtəlif ixtisaslar üzrə təlim toplanışlarına çağırılması qurumun yerli rayon idarələrinin qarşısında izdihama səbəb olub. Son xəbər az Xəzər xəbər azla istinadla xəbər verir ki, insanlar cəhəyə gedərək döyüşmək və torpaqlarımızın azad olunmasında iştirak etmək istədiklərini bildiriblər. Müxtəlif yaşda olan insanlar torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün döyüşə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bu arada, Təfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış Üzrə Dövlət Xidməti hərbi vəzifərlərin təlimlərə çağırılmasının sosial şəbəkələrdə səfərbərliyin başlanması kimi xarak dərdə olunmasına da münasibət bildirib. Qurumdan bildirilib ki, hərbi vəzifərlər qanuna uyğun olaraq müəyyən müddətdən bir hərbi qlublama təlim və xüsusi toplanışlara cəlb olurlar. Hazırda həyata keçirilən proses də bunun bir hissəsidir və çağırılan şəxsi heyət öz ixtisaslarına uyğun təlimlərə cəlb olunacaq. Xəzər rayon icra hakimiyyətinin başçısı qalmaqalı nümayəndəsini işləyə çıxarıb. Unikologun əldə etdiyi məlumata görə başçı Elşən Salahovun əmri ilə Türkən qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Rahim Babayev tutduğu vəzifəsindən azad olub. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə sabiq icra nümayəndəsinin oğlu Məhəmməd Babayev odlu silahdan atəş açaraq başçısını öldürüb.